ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓർ ടൂൾസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് അതിൽ കമ്പറേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാകും ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ദോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടേക്കിംഗ് സം കോമൺ ബേസ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തെ എടുത്തിട്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ ഐറ്റവും എത്ര ഇൻക്രീസായി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിക്രീസായി എന്നാണ് നോക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തെ എടുത്തിട്ട് അഥവാ ആ ഐറ്റത്തെ കോമൺ ബേസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഐറ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ സെയിൽസിനെ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുക സെയിൽസിനെ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓരോ ഐറ്റവും അഥവാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവയുമായി റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെയിൽസുമായിട്ട് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റിനെ എന്താക്കിയെടുക്കുന്നു ബേസ് ആക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ അസെറ്റിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഓരോ അസെറ്റും ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പെടും അതേപോലെ കോമൺ സൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും എന്താണ് കോമൺ സൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് ഫസ്റ്റ് ടു പ്രസൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വേരിയസ് ഐറ്റം ഇൻ റിലേഷൻ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓർ ടോട്ടൽ ആബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ നെറ്റ് സെയിൽസ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ ആബിലിറ്റി ഇവയുമായി മറ്റുള്ള ഐറ്റത്തിന്
അപ്പോൾ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് അസെറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കോൾഡ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റിനെ ബേസ് ആക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ അസെറ്റും ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീനെ ബേസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഓരോ ലാബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലും ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഓരോ അസെറ്റും ടോട്ടൽ അസെറ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ ഓരോ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റല് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സെക്യൂർഡ് ലോൺ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ദെൻ അതേപോലെ അസെറ്റ് സെയിലും ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയും എന്താണ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് നമ്മളോട് എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് പ്രിപ്പയോ എ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് കോളം വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അസെറ്റ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഈ എമൗണ്ട് തേർഡ് കോളത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അസെറ്റ് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയെടുത്തു അഥവാ ബേസ് ആക്കിയെടുത്തു ഇനി ഈ ഓരോ അസെറ്റും ടോട്ടൽ അസെറ്റുമായുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് എട്ട് ലക്ഷം ഈ എട്ട് ലക്ഷം ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി സിക്സ് ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ലാക്ക് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ദെൻ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ അങ്ങനെ അതുപോലെ ഓരോ ഐറ്റവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതേപോലെ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്തിൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഐറ്റം എടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് എടുത്തു വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും മൊത്തം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ എന്താ ഇത് ബേസ് ആക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓരോ ഐറ്റവും ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെ
അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ റിസർവ് സെൻസ് സർപ്ലസും സെക്യൂർഡ് ലോൺ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നു ദെൻ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ മൂന്ന് ഐറ്റം തന്നിട്ടുള്ളത് സൺഡേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പൈബിൾ പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിനെ ബേസാക്കി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓരോ ഐറ്റവും അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ലോണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് അല്ലേ ബേസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഓക്കെ സോറി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് അതേപോലെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാബിലിറ്റിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി വളരെ സിമ്പിളാണ് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റം ഈസ് ഷോൺ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഈസ് കോൾഡ് കോമൺ ബേസ് അല്ല കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നെറ്റ് സെയിൽസിനെ കോമൺ സൈസ് ആക്കിയിട്ട് കോമൺ ബേസ് ആക്കിയെടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സെയിൽസ് ഫിഗറിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് അപ്പോൺ ദി ഓപ്പറേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ഇൻ വാർഡ്സ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുത്ത് എഴുതി റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സെയിൽസിൽ നിന്നും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാക്കാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസിനെ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയെടുക്കുന്നു ബേസ് ആക്കിയെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന്
അപ്പം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതേപോലെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വന്നത് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് എന്നുള്ളത് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ വൺ ലാക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതർ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് അല്ലേ അത് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും ഇൻകം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്തു ഇൻകം ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ഫിഗറിനെ എല്ലാം എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ബേസ് ഇയർ വേണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എമൗണ്ട് വേണം അല്ലെ ബേസ് ഏതാക്കിയെടുക്കുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസിനെയാണ് ഇവിടെ ബേസ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് സെയിൽസ് കൊണ്ട് അതിന് ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും നെറ്റ് സെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് അഥവാ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും കാ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നെറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസിൽ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിലെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്നാൽ ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൽ പെട്ടതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റയിൽ ആ ഓരോ ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് റീസൺ ഫോർ ചേഞ്ച് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഒന്നും പറയില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്ലാൻറ്റഡ് മെഷീനറി അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റീസൺ ഒന്നും എന്ത് പറയുന്നില്ല ഈ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണം ഇവ
ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग विल सी नेक्स्ट क्लास